Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching is to learn English spoken channel and today we will discuss about house versus home. आज जो आप सीखने वाले हैं वो हाउस और होम में डिफरेंस क्या है ये आप सीखेंगे काफी स्टूडेंट ने पूछा है सो उनकी रिक्वेस्ट पे और आपके लिए भी है ये आज की क्लास ये सो होम और हाउस में अगर आपको डिफरेंस समझना है सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ये सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोन स्टार्ट शुरू करने के लिए जा रहा हूँ ये सो होम और हाउस के बारे में डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको एक मूवी का डायलॉग बताना चाहता हूँ मूवी में डायलॉग था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं ये सब कुछ रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं कहने का मतलब आप इस तरीके से मानिए कि कोई लड़की है वो आपकी वाइफ है जस्ट अज्यूम दैट कि वो आपकी वाइफ है सो so, रिश्ते में वो आपकी वाइफ है वरना तो वो एक लड़की है ये सब कोर्स रिश्ते में वाइफ और वैसे वो एक लड़की है द सेम थिंग ऑल्सो बोला कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं कहने का मतलब रिश्ते में तो मैं आपका बाप हूं परंतु मैं हूं तो एक लड़का ही ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द सेम थिंग अबाउट हाउस एंड होम यहां भी वही डिफरेंस है कहने का मतलब यह है कि जो रिश्तों से बनता है वो होम होता है और जो ईट पत्थर से बना होता है वो हाउस होता है कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आपके माइंड में बातचीत करते वक्त दीवारें फर्श ग्रिल्स सीढ़िया ऐसे करके मतलब माइंड में आपको स्ट्रक्चर आता है माइंड में घर की बनावट आती है तो वो हाउस है बट जब आप बातें कर रहे हैं तो आपके माइंड में घर की बनावट नहीं आती सो वो है आपका होम यस सो एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से इसको समझेंगे सो so सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउस की अब हाउस की बात करते वक्त अगर सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो एग्जाम्पल हो सकता है आई गोट माई हाउस पेंटेड ऑन दिवाली आई गोट माई हाउस पेंटेड ऑन दिवाली अब यहां देखिए जो बात है वो दीवार से है क्योंकि जो रंग करवाया गया है वो दीवार के ऊपर करवाया गया है जो सबकोर्स तो बात दीवार की है इसलिए यहां पर हाउस आएगा सो so, मैंने बात किया आई गोट माई हाउस पेंटेड ऑन दिवाली सो बात ढांचे से है नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर सकते एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो सकता है हिज हाउस गोट क्रैक हिज हाउस गोट क्रैक ड्यू टू अर्थ क्विक उसके घर में दरारें आ गई अर्थ क्विक के कारण तो यहां भी बात बनावट से है स्ट्रक्चर से है कि उसके घर में दरारें आ गई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं हर हाउस कॉट फायर ड्यू टू गैस लीकेज उसके घर में आग लग गई गैस लीकेज के कारण सो so, यहां भी बात स्ट्रक्चर से है नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात मैं कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूं मैंने यहां पे बात किया कि माई फ्रेंड इज प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस मेरा जो दोस्त है वो प्लान कर रहा है एक नया घर खरीदने के तो यहां भी वो बनावट को लेके ही बात करेगा कि उसे घर कैसा खरीदना चाहिए और लास्ट एग्जाम्पल इसी लाइन में हम यहाँ पे लेते हैं वो एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई मुझसे पूछे आप कहाँ रहते हो तो मैं इसी तरीके से बताऊंगा कि जो मेरा घर है वो रामनगर में है सो so, बात करूंगा माय हाउस इज इन रामनगर मेरा घर जो है रामनगर में तो यहाँ भी बात बनावट से है सो so, इस तरीके से जब भी बात ढांचे से स्ट्रक्चर से आपकी रहती है तो वहां आता है हाउस बट जब बातें करते हो स्ट्रक्चर माइंड में नहीं होता बनावट घर की दीवारें माइंड में नहीं होती है सो वहां बात जो रहती है होम से रहती है सो लेट्स टॉक अबाउट होम बात हम होम की कर लेते हैं ये सो होम का पहला एग्जांपल जो रहने वाला कुछ इस तरीके से हो सकता है मैं बोल सकता हूं माई फादर विल कम होम अर्ली मेरे पापा जल्दी घर आ जाएंगे सो मेरा यहाँ पे बनावट से मतलब नहीं है मेरा यहाँ पे रिश्तों से मतलब है रिलेशन से मतलब उन फीलिंग से मतलब है जो मेरी घर के साथ जुड़ी हुई है सो मैं यहाँ बात बनावट को लेके मेरे माइंड में एक बार भी वो पॉइंट नहीं आता है सो माई फादर विल कम होम अर्ली नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है मैं बोल सकता हूं दिस इज होम मेड स्वीट दिस इज होम मेड स्वीट ये घर की बनी हुई मिठाई है तो यहां बनावट से नहीं है घर की बनी मिठाई जब आप किसी को बोलते हो तो लोगों के माइंड में दीवार छत नहीं आती है सो so, यहां पे बात फीलिंग्स की फिर हो जाती है सो होम और मेड इकट्ठा आता है ये आपको ध्यान में रखना है सो so, बात किया यहां पर दिस इज होम मेड स्वीट आप यहां पे पिक्कल भी लगा सकते हैं कि ये घर का बना आचार है सो so, बात करेंगे यहां पे दिस इज होम मेड पिकल ये घर का बना हुआ आचार है तो यहां वो फीलिंग्स है उसके अंदर यहां बनावट से लेना देना नहीं है नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर सकता हूं और एग्जांपल हो सकता है यहां पे टोनी इज मिसिंग हिज होम टोनी इज मिसिंग हिज होम टोनी जो है अपने घर को मिस कर रहा है तो यहाँ वो बनावट को मिस नहीं कर रहा है वो वहां की फीलिंग्स को वहां के एटमोस्फेयर को जो है मिस कर रहा तो मैंने बोला टोनी इज मिसिंग हिज होम वो अपने घर को 
मिस कर रहा है कॉज ही इज होम सिक होते हैं कुछ घर से दूर नहीं रह पाते यह सो लास्ट एग्जाम्पल की बात कुछ इस तरीके से कर लेते हैं यू कांट कम एट माई होम आप मेरे घर नहीं आ सकते सो so, हम बात यहां बनावट की नहीं कर रहे बात फिर हमारी हो जहां फीलिंग्स की हो जाती है यस yes, सो so, ये बात थी हाउस और होम के बारे में तो बहुत बार क्या होता है आप अपनी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कंडीशन आप जैसी बनाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बन जाता है मीन्स दोनों ही आ सकते हैं दोनों ही कैसे आ सकते हैं एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं यहां पे मैंने बोला अर्थ क्विक डिस्ट्रॉयड मैनी होम्स अर्थ क्विक डिस्ट्रॉयड मैनी होम्स अब मैंने होम इसलिए लगाया क्योंकि बहुत से लोग बेघर हो गए बेघर होने से मतलब यहां स्ट्रक्चर से नहीं है उनका घर उजड़ गया बट जैसे मैं यहां पे हाउसेज कर देता हूं मैं बोलता हूं अर्थ क्विक डिस्ट्रॉयड मैनी हाउसेज सो यहां मतलब आ जाता है स्ट्रक्चर से सो so ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बहुत बार कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है और ओल समझने वाली बात यही रह जाती है कि जब भी बात आप घर की करें और घर की बात करते वक्त आपके माइंड में वहां का ढांचा नहीं है स्ट्रक्चर नहीं है घर की बनावट से नहीं है तो वहां आ जाता है होम बट जहां बात घर की बनावट से होती है सो वहां आपको लगाना है हाउस सो आई होप समझ में आया होगा यूज कीजिएगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए काफी यूजफुल भी रहने वाला है उनके लिए भी जिन्होंने कमेंट करके ये पूछा था तो ऐसे ऐसे कमेंट करके आप पूछते रहिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इनकमिंग टाइम आती रहिए ऑफकोर्स मैं मेरी तरफ से तो कोशिश करता ही हूं बट हर किसी का माइंड पढ़ना इट इज नॉट पॉसिबल हो सकता है आपके माइंड में किसी अन्य टॉपिक अ डिफरेंट टॉपिक कैन बी इन योर माइंड ऑल्सो कि कुछ अलग हो सकता है जहां तक मेरी सोच नहीं जा पा रही इट कैन बी अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो इट कैन बी एडवांस ऑल्सो और बेसिक ऑल्सो देखिए आपका लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं हो सकता है मेरी वजह से वो आपका पॉइंट क्लियर हो जाए या फिर वो मुझे नहीं पता है कि इस लेवल पे ये भी हो सकता है वो आप पूछ सकते हैं चाहे वो एडवांस है या फिर बेसिक है या फिर मीडियम आपके माइंड में कैसा भी क्वेश्चन है स्पोकन को लेके कोई पॉइंट आपको नहीं आता कोई टॉपिक आप मुझसे समझना चाहते हैं सो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन हैव अ नाइस टाइम